ارسل الى صاحبي بمثل ذلك لهم مكه واخرهم عكه قالوا هكذا اولهم مكه واخر اسماء اباءهم عكه مكه المي مرارة والكعب والها هلا واخرهم عكه او بكه كعب بن مالك هلال بن اويه مرارة بن الربيع عكه قال فجاءت فقلت لامرأتي الحقي بأهلتي فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال العلماء إذا جاء الرجل لزوجة الحقي فهو كناية الطلاق إن أراد بها الطلاق تكون ضلقه وإذا لم يرد بها الطلاق لا تكون ضلقه هذا لم يرد بها الطلاق فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضايع ليس له خادم فهل تقرأ أن أختمه؟ قال لا ولكن لا يدربنتي أختمي لكن لا يلمسه فقالت إنه والله ما به من حرج إلى شيء والله ما زال يبكي منذ ان كان من امره ما كان الى يومه هذا فقال لي بعض اهلي لو استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بامراتك فقد اذن لامراه هلال بن اميه ان تخدمه فقلت لا لا استاذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنت فيها وانا رجل شب شاب قال بثت بذلك عجر ليال فاعتبر لنا خمسون ليلا من حين نهيا عن كلامنا ثم صلي صلاه الفجر سبع خمسين ليلا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا انا جالسا على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد بادت علي نفسي وبادت علي الارض ببارع بات سبع صوت صارخ او على سبع على جبل في المدينه اسم سبع يقول بي على صوتي يا كعب بن مالك ابشر فخرجت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذن رسول الله صلى الله عليه الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب جبال صاحبي مبشرون وركب إلي رجل فرزا وسعى سائر من أسلم جبلي وأوضع على الجبل وكان الصيد أسرع من الفرز فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكتبته ما اياه ببشرى ما بسماء يبشره اخرسها الاضحك هذا بشاره في دليل على انه يشرع على الانسان اذا واحد بشر بشيء يجيب الشيء قال فكتبته ما اياه ببشرى والله ما املك غيرهما يومئذ واستعدت ثوبين فلبستهما وانطلقت اتعمم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ابسط يتركان الناس فوجا فوجا يهنئني بالتوبه ويقولني لتهنك توبه توبه الله عليك حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافعني وهناني والله ما دام رجلا من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة كان كعب لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وهو يبرك وجهه من السرور ابشر بخير يوم مر عليك من والدتك امك افضل يوم هو هذا اليوم 
بين عين عرب تنفذ اقوى ونبذ اقوى امك افضل يوم عندك وهذا اليوم فقلت امن عندك يا رسول الله ام من عند الله لا 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 بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر السماء وجهه حتى كان وجهه قطعه قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يدي قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخرع من مالي صدقا الى الله والى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت اني امسك سامي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله ان الله تعالى انما انجاني بالصدق وان من توبتي الا حتى الا صدقا ما بقيت والله ما علمت احدا من المسلمين عفوا الله تعالى في صدق الحديث مثل ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابي عن الله تعالى والله ما تعمت كذبة من قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظ الله تعالى فيما بقي قال فأنزل الله لك تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العزرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا باقت حتى إذا باقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تعالى كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قد بعد إذ هداني الله إلى الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم كذبت فهل اتبع لك الذين كذبوا ان الله تعالى قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال لحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبوا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال تعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قيل قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاربوا لهم فبايعهم واستغفر لهم وأرجع أرجع أي أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى جب الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى وعلى الذين خلفوا ليس المراد انهم خلفوا اي خلفوا عن المش... مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ليس المراد هذا خلفوا اي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا لا لا هؤلاء لا اتخذهم خلفوهم وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغاز انما هو تخليف ايانا قال هذا لا يجوز في الغاز وارجاء امرنا عمن حلف له واعتذر اليه فقبل منهم اتفق عليه وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه تبوك يوم الخميس وكان يحب ان يخرج يوم الخميس وفي روايه وكان لا يجده من سفر الله ذهاب بالضحى فاذا جذب بدعا بالمسجد وصلى في ركعتين ثم جالس فيه الى هنا. نعم. 